नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेकरिता अत्यंत उपयुक्त असे व्हिडिओ सुद्धा शेअर करीत असतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्वपूर्ण असा टॉपिक म्हणजे जी केवर विषयावर म्हणजे सामान्य विज्ञान या विषयावर महापरीक्षा पोर्टलमार्फत विचारण्यात येणारी प्रश्ने आणि त्यांची उत्तरे कशा पद्धतीने दिलेली आहेत या विषयीची सविस्तर चर्चाही करणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारचे अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स हे तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील विद्यार्थी मित्रांनो सध्या स्क्रीनवर तुम्हाला व्हॉट्सअप कोर्स जे सध्या आपले रनिंग आहे ते तुम्हाला माहिती मिळत आहे त्याचबरोबर आपल्या चॅनलतर्फे ऑनलाईन मॉक टेस्ट जे आहेत पेड स्वरूपाचे सर्व कोर्सेस आहेत हे तर त्याकरिता तुम्हाला जर अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही या खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधून तुमच्याकरिता आवश्यक असा कोर्स जो तुम्हाला हवं आहे सध्या त्याविषयीची अधिक माहिती प्राप्त करून घेऊ शकता तर आपण वळूया महत्वपूर्ण टॉपिक कडे पहा विद्यार्थी मित्रांनो यावरून तुम्हाला परीक्षेमध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न हे विचारले जात आहेत सध्या आणि तुम्ही इतर सरळ सेवा पदभरती करिता जिथे तयारी करीत आहात तिथे कशा प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतील याविषयीचा अंदाज हा बांधता येतो पहा तुम्ही इथे पाहू शकाल प्रश्न दिलेला आहे महाराष्ट्र राज्य शासनामध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठ्याचे कॅबिनेट मंत्री कोण आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत दिवाकर नारायण रावते दुसरा ऑप्शन दिलेला आहे गिरीश भालचंद्र बापट तिसरा ऑप्शन दिलेला आहे गिरीश दत्तात्रेय महाजन आणि चौथा ऑप्शन दिलेला आहे विष्णू राम सावरा तर महाराष्ट्र राज्य शासनामध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठ्याचे कॅबिनेट मंत्री हे गिरीश बालचंद्र बापट हे होत त्यामुळे याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक बी हे येतं आणि हे प्रश्न तुम्हाला सोडवण्याकरिता तुम्ही सध्या चालू असलेल्या जे कॅबिनेट मंत्री आहेत याविषयीची माहिती ही व्यवस्थितरित्या घेतली म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनामध्ये सध्या असलेले कॅबिनेट मंत्री आणि त्यांच्याकडे असलेला विभाग कोणकोणत्या आहेत याविषयीची व्यवस्थित माहिती तुम्ही घेतली तर त्यावर आधारित प्रश्न हे परीक्षेमध्ये जे विचारले जात आहेत ते प्रश्न तुम्हाला सहज हे सुटू शकतील त्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ही महाराष्ट्रामधील खालीलपैकी कोणत्या शहरामध्ये स्थित आहे असं म्हटलेलं आहे तर आपल्याला द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांचं ठिकाण कोठे आहे हे विचारलेलं आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत मुंबई पुणे नागपूर आणि नाशिक तर द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ही नागपूर येथे विस्थापलेली आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तीन पहा पाणी निर्जंतुकीकरणाकरिता सर्वसाधारणपणे वापरले जाणारे रसायन हे कोणते आहे आपल्याला पाणी निर्जंतुकीकरण करायचं आहे म्हणजे पाण्यामधील जंतूंचा नाश हा करायचा आहे असं त्याचा अर्थ होत असतो आणि ऑप्शन दिलेले आहेत कार्बन डायऑक्साईड त्यानंतर ऑक्सिजन त्यानंतर क्लोरीन आणि त्यानंतर नायट्रोजन तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं उत्तर येईल ऑप्शन क्रमांक सी म्हणजेच क्लोरीन तर क्लोरीनच्या सहाय्याने पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यात येतं तर आता कार्बन डायऑक्साईड किंवा म्हणजे जे रसायन आहे हे कार्बन डायऑक्साईडला आपण काय काय म्हणतो हे सुद्धा तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर कार्बन डायऑक्साईडला आपण शुष्क बर्फ असे म्हणतो आणि हे जेव्हा आग लागलेली असते त्या ठिकाणी शुष्क बर्फचा वापर करून तेथील आग विजवण्याकरिता कार्बन डायऑक्साईडचा वापर हा केलेला जातो आणि वातावरणामधील सगळ्यात जास्त अवेलेबल असलेला वायू कोणता असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचं उत्तर तुम्हाला नायट्रोजन हे माहीत असणं गरजेचं आहे आणि प्राणवायू म्हणून आपण कशाला संबोधतो असा प्रश्न असेल तर तिथे तुम्ही ऑक्सिजन हे उत्तर म्हणू शकता त्यानंतर एक महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे क्लोरीन हा विषारी वायू असून सुद्धा तो क्लोरीनचा वायू हा विषारी असतो परंतु रसायना स्वरूपात जेव्हा वापरता तेव्हा पाणी निर्जंतुकीकरणाकरिता ते अत्यंत उपयुक्त असं ठरणार असत त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न घेऊया जेणेकरून तुम्हाला सराव हा होईल त्यानंतर एका लटकवलेल्या पट्टी चुंबकाला फिरवले ते उत्तर आणि दक्षिण दिशेस स्थिर होईल यावरून काय सिद्ध होते बघा यावरून पृथ्वीला स्वतःचे डॅश डॅश आहे हे सिद्ध होते विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवण्याकरिता महत्वाचं म्हणजे तुम्ही सामान्य विज्ञान हा घटक जो आहे म्हणजेच आपला बेसिक नॉलेज हे जर तुमचं चांगलं असेल तर यावर आधारित जे आपलं पाठ्यपुस्तक आहेत म्हणजे पहिली ते सॉरी पाचवी ते आठवी यापर्यंतची जरी तुम्ही पाठ्यपुस्तके व्यवस्थितरित्या वाचलेली असतील तर या स्वरूपाचे प्रश्न हे तुम्हाला सुटू शकतील तर इथे पहा एका लटकवलेल्या पट्टी चुंबकाला म्हटलेलं आहे पट्टी चुंबकाचा बदल हा जो विधान हा केलेला आहे तर पट्टी चुंबकाबद्दलच्या विधानामध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे की ते कधी उत्तर आणि दक्षिण दिशेला स्थिर होतं तर त्यामुळे त्याला पृथ्वीला स्वतःचे डॅश डॅश आहे असं सिद्ध होतं तर यावरून पृथ्वीला स्वतःचं चुंबकीय क्षेत्र आहे असं 
प्रसिद्ध होता कारण चुंबकीय क्षेत्रामध्ये ते उत्तर आणि दक्षिण दिशेला स्थिर होत असतं म्हणून चुंबकीय क्षेत्र हे याचं उत्तर येत असतं पुन्हा पुढचा प्रश्न घेऊया दोन हजार सोळा मधील नीती आयोगाच्या कृषी विपणन आणि शेतकरी अनुकूल सुधारणा निर्देशांकामध्ये निर्देशांकानुसार भारतामध्ये महाराष्ट्राची श्रेणी ही डॅश डॅश आहे पहा इथे तुम्हाला महाराष्ट्रासंबंधीचा प्रश्न आहे आणि त्या संदर्भातील म्हणजे निर्देशांक संदर्भातील हा प्रश्न असून याचं उत्तर पहिली म्हणजे महाराष्ट्राची श्रेणी ही पहिली आहे त्यामुळे याचं उत्तर त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा आरोग्य विज्ञानाचे विद्यापीठ महाराष्ट्रामध्ये कुठे स्थित आहे हा प्रश्न विचारलेला आहे आणि ऑप्शन दिलेत मुंबई पुणे नागपूर आणि नाशिक तर आरोग्य विज्ञानाचे विद्यापीठ हे नाशिक येथे स्थित आहे म्हणून याचं उत्तर डी हे येईल त्यानंतर आपण पुढील प्रश्न घेऊया ज्यामध्ये आपल्याला सामान्य विज्ञानाविषयीचे प्रश्न हे विचारलेले आहेत पहा एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये स्थापित केलेल्या महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पहिले अध्यक्ष कोण होते हा प्रश्न विचारलेला आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ बी ऑप्शन दिले डॉक्टर माधव गाडगीळ सी ऑप्शन दिले व्ही एम दांडेकर आणि डी ऑप्शन दिलेला आहे मधु दंडवंते तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन ए म्हणजेच डॉक्टर धनंजय आता पुढील प्रश्न पहा लोकसभेचे पिता डॅश डॅश आहेत तर आता इथे प्रश्न विचारलेला आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत अनंत सानम बासमम झिर्क हुसेन आणि मावलंकर तर विद्यार्थी मित्रांनो लोकसभेचे जे भारतीय लोकसभेचे प्रथम अध्यक्ष हे आपण जो म्हणतो ते आहेत जी व्ही मावलनकर त्यामुळे जे लोकसभेचे प्रथम अध्यक्ष आहेत यांनाच लोकसभेचे पिता असं सुद्धा म्हटलं जातं आणि त्यांना फादर ऑफ लोकसभा असं म्हटलं जातं त्यामुळे याचं उत्तर मावलनकर हे येईल त्यानंतर आपण पुढील प्रश्न घेऊ आता इथे पहा मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण आहेत हा प्रश्न विचारलेला आहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्याला आपण सीईओ असं म्हणतो तर त्याविषयीचा हा प्रश्न आहे तर तुम्हाला अशाच पद्धतीने अभ्यास करताना म्हणजे जीकेच्या संदर्भातील अभ्यास करताना प्रमुख कंपन्या त्यांचे सीईओ किंवा मग प्रमुख ज्या संस्था आहेत त्यांचे सीईओ माहीत असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर त्याचे फाउंडरसुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे कारण परीक्षे मध्ये त्याच्यावर आधारित प्रश्न हे विचारले जात आहेत म्हणजे महापरीक्षा पोर्टलचा पॅटर्न पाहिला असता त्यावर तुम्ही थोडंसं फो म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट केलं एक एकदा जरी रीड केलं तरी तुम्हाला यावरचे प्रश्न हे सॉल्व होऊ शकतात तर पहा मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे ऑप्शन दिलेले आहेत बिल गेट्स त्यानंतर स्टीव्ह बाल्मर आणि त्यानंतर सत्या नाडेला आणि त्यानंतर सुंदर पिचाई तर मायक्रोसॉफ्टचे जे मुख्य सीईओ आहेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत ते आहेत सत्या नाडेला तुम्ही इथे पाहू शकता मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख जे सीईओ आहेत ते सत्या नाडेला हे आहेत म्हणून याचं उत्तर सत्या नाडेला ऑप्शन सी हे येईल तर याचबरोबर आपण मायक्रोसॉफ्ट संबंधीची थोडी माहिती घेऊया जेणेकरून तुम्हाला याविषयीचा पुन्हा कुठेही प्रश्न विचारला तर तो सॉल्व्ह होईल मग यामध्ये महत्त्वपूर्ण माहिती म्हणजेच फाउंडर ऑफ मायक्रोसॉफ्ट कंपनी हे कोण आहेत असा प्रश्न विचारल्यानंतर याचं उत्तर जे येईल ते म्हणजेच बिल गेट्स हे होय तर आपल्याला इथे लक्षात यायला पाहिजे की बिल गेट्स हे मायक्रोसॉफ्टचे फाउंडर आहेत त्यामुळे त्याचं उत्तर जर आपल्याला असं प्रश्न विचारला की फाउंडर कोण आहेत तर त्याचं उत्तर बिल गेट्स हे यायला हवं बिल गेट्स अँड पॉल ॲलन हे दोन जण आहेत परंतु मॅक्झिममली आपण बिल गेट्स हे उत्तर सिलेक्ट करीत असतो जर दोन्ही ऑप्शन आले बिल गेट्स अँड पॉल ॲलन तर तुम्हाला बोथ ए अँड बी वगैरे ज्या ज्यामध्ये बिल गेट्स अँड पॉल ॲलन असे दिलेले आहे ते दोन्हीही सिलेक्ट करावे लागतील ठीक आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला महत्त्वपूर्ण माहिती ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर मायक्रोसॉफ्ट ही एक अमेरिकन मल्टीनॅशनल टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर रिलेटेड असलेली ही कंपनी आहे आणि यामध्ये जे आपल्याला महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे याचं हेडक्वॉर्टर सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे तर मायक्रोसॉफ्टचं जे हेडक्वॉर्टर आहे ते वॉशिंग्टन डीसीला आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवा कारण अशा स्वरूपाचा प्रश्न सुद्धा विचारला जाऊ शकतो येत्या एक्झाममध्ये त्यानंतर जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे असं म्हटलेलं आहे तर इथे आपल्याला म्हणजे क्षेत्रफळा वाईज किंवा मग पॉप्युलेशन वाईज असं दिलेलं नाही आहे फक्त विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड म्हटलेला आहे परंतु याचा अर्थ सरळ सरळ म्हणजे आपल्याला क्षेत्रफळानुसारच सांगायचं आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहे ते पहा ऑप्शन दिलेले आहेत आशिया आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिका तर हे आपल्या सगळ्यालाच माहीत आहे की जगातील सर्वात मोठा खंड हा आशिया आहे म्हणून याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल 
तर आता या संबंधातील अधिक माहिती सुद्धा तुम्हाला देऊयात म्हणजे काय होईल की त्यावर आधारित जर प्रश्न पुढच्या परीक्षेमध्ये आला तर ते प्रश्न तुमचा सॉल्व्ह होईल पहा जो आशिया खंड आहे तो जगातील सर्वात मोठा खंड पण आहे आणि लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला जर लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून असलेला सगळ्यात मोठा कॉन्टिनेंट असं जरी विचारलं तरी याचं उत्तर आशिया येतं बघा इथे त्याच्यामुळे दिलेलं नसेल कदाचित यांनी की जगातील सर्वात मोठा खंड दोन्ही पद्धतीने आशिया हेच येतं म्हणजेच लोकसंख्येने सर्वाधिक जरी विचारलं आणि जर तुम्हाला क्षेत्रफळाने जरी विचारलं तरी त्याचं उत्तर आशिया खंड असं येईल ठीक आहे आणि यानंतर दुसरा प्रश्न म्हणजे ह्या स्वरूपाचा की जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला खंड कोणता असेल मग जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला खंड हा अंटार्क्टिका खंड होय आता हे सुद्धा तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे आता तुम्हाला एक प्रश्न देते जे ज्याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे जेणेकरून तुमचा अभ्यास हा कितपत व्यवस्थित चालला आहे हे लक्षात येईल ठीक आहे तर यामध्ये तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे की जगामधील सर्वात लहान कॉन्टिनेंट जो जसे क्षेत्रफळाच्या दृष्टिकोनातून असलेला सर्वात लहान खंड कोणता आहे याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे ऑप्शन तुम्ही हेच घेऊ शकता आशिया आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिका तर योग्य उत्तर क हे आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या त्यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया आपण प्रश्न क्रमांक आठ आहे प्रणव मिस्त्री प्रसिद्ध डॅश डॅश आहेत आता तुम्हाला जेव्हा तुम्ही जिकेचा अभ्यास करतायत आता सरळ सेवा पद भरती करिता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी एका म्हणजे ठिकाणाहून जरी त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी दोन चार पदासाठी पात्र ठरत असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी फॉर्म भरलेले आहेत तर मग त्यांना अभ्यास करताना ह्या प्रमुख बाबीवर लक्ष द्यायचं म्हणजे जिकेमध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रसिद्ध व्यक्ती ज्यांचं काही कार्य असेल त्या संदर्भातील व्यक्ती किंवा सध्या गाजलेली व्यक्ती याच्या स्वरूपातील माहिती ठेवली तर त्यावर आधारित प्रश्न हा सुटू शकतो पहा प्रश्न काय आहे की प्रणव मिस्त्री डॅश डॅश आहेत ऑप्शन दिलेले आहेत संशोधक खेळाडू आणि कलाकार आणि गायक तर विद्यार्थी मित्रांनो प्रणव मिस्त्री हे एक कॉम्प्युटर सायंटिस्ट बरोबर कॉम्प्युटरमध्ये संशोधन केलेले एक संशोधक आहेत म्हणून याचं उत्तर येईल ऑप्शन ए म्हणजेच संशोधक आता आपल्याला यांच्याविषयी अधिक थोडीशी माहिती असलेली बरी राहील की संशोधक आहेत परंतु कशा संबंधातील त्यांना हे संशोधक म्हणजे कशाबद्दल त्यांना जास्त त्यांचं नाव गाजलेलं आहे तर त्यांचं सिक्स सेन्स त्यांचं जे प्रोजेक्ट आहे रिसर्च आहे सिक्स सेन्स ज्याला माउसले स्पर्श टेले टच असं म्हटलं जातं त्यासाठी त्यांना म्हणजे संशोधक म्हणून आणि नावाजलेले संशोधक म्हणून ओळखलं जातं तर ह्या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे म्हणजे याच्याच रिलेटेड माहिती ही ठेवल्यानंतर कुठलाही प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला म्हणजे त्यासंबंधीचे तर तुमचा प्रश्न हा सॉल्व्ह होईल हा पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रपतीने राजीनामा दिल्यानंतर बघा राष्ट्रपतीने राजीनामा दिल्यानंतर आपल्याला विचारलेला आहे की भारताचे उपराष्ट्रपती हे पदभार सांभाळतात आपल्याला माहिती आहे परंतु जर उपराष्ट्रपती सुद्धा उपलब्ध नसतील तर अंतरिम राष्ट्रपती म्हणून कार्य करण्यासाठी पुढील क्रमवारीत कोण असू शकतं असं म्हटलेलं आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत माजी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश त्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वात वरिष्ठ राज्यपाल आता विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचे प्रश्न सॉल्व करण्याकरिता तुम्ही चार्ट पद्धतीद्वारे नियोजन करू शकता म्हणजेच राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास त्यांच्या ठिकाणी पदभार स्वीकारण्याकरिता भारताचे उपराष्ट्रपती असतात बरोबर आणि उपराष्ट्रपती जर नसतील मग उपराष्ट्रपती यांची जरी उपलब्धी नसेल तर त्यांच्या ठिकाणी भारताचे सरन्यायाधीश हे क्रमवारीमध्ये असू शकतात म्हणून याचं उत्तर जे आहे ते ऑप्शन सी येईल म्हणजेच भारताचे सरन्यायाधीश हे होय त्यानंतर पुढचा प्रश्न घ्या आणि प्रश्न जेव्हा तुम्ही रीड करता तेव्हा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं असं असतं की पटकन प्रश्न आणि पटकन उत्तर पाहिजे आणि पटकन पुढचा प्रश्न पाहिजे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो जोपर्यंत तुम्ही जो प्रश्न सोडवत आहात त्या प्रश्नाचं व्यवस्थितरित्या अनालिसिस करणार नाही आणि अनालिसिस करून त्या प्रश्नाच्या आधारित कुठले कुठले प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याविषयीचं जर एकसंगतपणा अभ्यास करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश प्राप्ती करण्याकरिता अडचणी ह्या येणारच आहेत त्यामुळे फास्टमध्ये प्रश्न करणे शंभर शंभर हजार हजार प्रश्न करणे एका सलग मध्ये आणि नंतर चार पाच दिवसानंतर कुठल्याच प्रश्नाची कुठलीच लिंक न लागणे यापेक्षा तुम्ही एका तासामध्ये वीस ते तीस प्रश्न जरी सोडवले तरी सुद्धा त्या प्रश्नातून तुम्हाला पुढे चालून इतर काही प्रश्न जे निर्माण केले परीक्षेमध्ये तरी सुद्धा सॉल्व्ह करता यावेत अशा दृष्टिकोनातून अभ्यास करावा असे मला वाटते आणि हेच योग्य पद्धत आहे जे विद्यार्थी पोस्ट काढतात ते अशाच पद्धतीने अभ्यास करतात म्हणून त्यांचा पोस्टमध्ये सिलेक्शन हे होत असतं पहा आपण प्रश्नाकडे वळूया भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता 
आहे हे डायरेक्ट आपण वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वरूपामधले जे प्रश्न असतात त्यामध्ये घेऊ शकतो की भारतातील सर्वात मोठा किल्ला कोणता आहे तर ऑप्शन दिलेले आहेत लाल किल्ला चित्तोडगड किल्ला गोवळकोंडा किल्ला आणि मेहरणगड किल्ला तर याचं उत्तर आहे चित्तोडगड किल्ला आणि जवळपास दोन पॉईंट आठ किलोमीटर आणि चारशे एकर एरियामध्ये हा किल्ला पसरलेला आहे म्हणून याचं उत्तर हे चित्तोडगड किल्ला असं येतं तर अशा प्रकारचे प्रश्न आणि याच्याशी रिलेटेड इतर प्रश्न सुद्धा तुम्हाला सोडवता येणं गरजेचं आहे पहा भारतातील कोणती ई कॉमर्स कंपनी बिग बिलियन डे विक्रीचे आयोजन करते आता तुम्हाला जवळपास हे माहितीच असेल की बिग बिलियन डे हे विक्रीचं आयोजन केलं जातं ज्यामध्ये खूप मोठा प्रमाणात डिस्काउंट दिलं जातं आणि जे जे सेल्सवर असतात वस्तू त्यामध्ये तुम्हाला खरेदी करता येतात आणि बरंचसं येथे डिस्काउंट हे मिळत असतं तर भारतामधील कोणती अशी कंपनी आहे ज्याला ई कंपनी जी बिग बिलियन डे विक्रीचे आयोजन करते असा प्रश्न आहे आणि ऑप्शन दिलेले आहेत फ्लिपकार्ट स्नॅपडीआय अमेझॉन आणि ईबे तर हे जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या अभ्यासलेलं असेल तर तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल की फ्लिपकार्ट हे याचं उत्तर आहे तर अशा प्रकारचे प्रश्न हे बरेचसे परीक्षेमध्ये विचारले जातात जे सध्या करंटमध्ये प्रश्न चालू आहेत त्या संदर्भातील पहा जगभरात चालण्यासाठी प्रथम आशियाई महिला डॅश डॅश आहे बघा जगभरात चालण्यासाठीची प्रथम आशियाई महिला द फर्स्ट एशियन वुमेन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड इज असं म्हटलेलं आहे बघा गोल्डा मेर उज्ज्वला पाटील सिरीमाओ बंडर नायक आणि वर्तिका जोशी तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी म्हणजेच उज्ज्वला पाटील तर विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारे आपण बरेचसे प्रश्न या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा जेणेकरून आपल्याला सुद्धा जर आपल्या काही चुका झालेल्या असतील किंवा आपल्याला सुद्धा काही इम्प्रुव्हमेंट करायला पाहिजे या व्हिडिओमध्ये तर ते सुद्धा लक्षात येईल जे आणि तुमच्या अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करायला आणि ही आपण सिरीज पुढे कंटिन्यू ठेवावी का हे सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायला मात्र विसरू नका